എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈസി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി നമുക്ക് പല തരത്തിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിരിയാണി അല്ല അല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കിലോ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരി ഞാൻ വലിയ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഏത് റൈസ് ആണോ ആ റൈസ് എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അരി സോക്ക് ചെയ്യാനും വയ്ക്കാം അതുപോലെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വറപ്പും വഴറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മുക്കാൽ കിലോ അരിക്ക് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ മീഡിയം സൈസ് ആക്കി എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം സൈസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് വലുതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അകത്തോട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ചിക്കൻ അരിഞ്ഞെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ലത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു കാൽ കപ്പോളം തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ തൈര് ചിക്കന് തിലിരുന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും തൈരിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും നമുക്ക് വേണം ഒരു പുളിയൊക്കെ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഈ ഓവറായിട്ട് പുളിയുള്ള തൈരല്ല ഒരു മീഡിയം പുളിയുള്ള തൈരാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇനി ഞാൻ ഒരു പിടി മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിനയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈവച്ച് മറ്റും ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഉപ്പിടാൻ ഇട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്താ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് എല്ലാം ഇട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം സമയമൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഉള്ളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വറുത്തും വഴറ്റിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അരമണിക്കൂറോളം ആയിക്കോളും അപ്പം അതുവരെ ഇതൊന്നും ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ അരിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വഴറ്റാനും വറക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുകയാണ് ബാക്കി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിക്കുന്നേ അപ്പം ഞാനിതിനകത്തിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ബാക്കി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യിൽ തന്നെ എല്ലാം വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഇനിയും ചിക്കൻ കറിയും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചിക്കനും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് നെയ്യുടെ ഇത് മുന്നിട്ട് നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാര്യം നമ്മൾ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നെയ്യ് എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് നെയ്യുടെ ഇത് വരണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എണ്ണ ഇത് നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പെടുത്ത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഒരു പിടി അണ്ടിപ്പരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യം വറുത്ത് പോരാം അപ്പോൾ എന്താ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ നന്നായിട്ട് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റി ഒരു ടിഷ്യൂലോ മറ്റോ മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിസ്മിസും ഇട്ട് ഉണക്കമുതിരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കിസ്മിസും എന്താ ഇതുപോലെ എല്ലാം നല്ല വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റ
ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പോൾ ഈ നല്ല എരിയുള്ള പച്ചമുളകായിട്ടാണ് ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എരി കുറഞ്ഞാണെങ്കിൽ എട്ടെണ്ണം നോക്കി എടുക്കാം കാര്യം നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് മുളക് കൂടിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പച്ചമുളകിൻ്റെ എരി വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ബിരിയാണിയിൽ ഒരു ചെറിയ എരി കൊടുക്കുന്നത് അധികം എരി ആയാലും ബിരിയാണി നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് സുഖം കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് സവോളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ രണ്ട് പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടി ഇതിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മൊത്തം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഒരു എരിക്ക് ഓവറായിട്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിയിൽ എരി വേണ്ട നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പൊടികളുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇല്ലേ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം അര മണിക്കൂർ മേളിൽ ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സമയം അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയൊക്കെ ഇല്ലേ സവോള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതുകൂടെ ഒക്കെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിം ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം എരിയും നോക്കാം എരി ഒരു ഒത്തിരി എരി ആവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഉള്ള അത്ര എരി ആവാൻ പാടില്ല അതിനൊക്കെ കുറച്ച് നിൽക്കണം അപ്പോൾ തീരെ എരി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മതിയാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ജീരകം ഒരു നാല് അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ നമ്മുടെ അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു ഒരു കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഇത് തക്കോലം അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പെരുംജീരകം ചേർക്കുന്നത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നല്ല മണം വരുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അപ്പം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബേലീസൊക്കെ ബിരിയാണിയിൽ ഇടുന്ന ഇലയുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതുപോലെ ജാതിപത്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയ ഒരു അരിയാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ചിക്കൻ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ വേണേലും അതിൻ്റെ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയർ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലോട്ട് ഒരു ലെയർ ചോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാ അത്രയും ചോറ് ഇതുപോലെ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടാം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇല്ലേ അത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒക്കെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പുതിനയില മല്ലിയിലയുടെ അത്രയും പുതിനയില ഇടണമെന്നില്ല പുതിനയില കൂടിയാൽ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയി പോവും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ഇല്ലേ അതിങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പഴുത്ത പൈനാപ്പിള് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ഇതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ദേ ബാക്കിയിരുന്ന ചിക്കനും കൂടി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലെയർ ചെയ്യാം ഒറ്റ ലെയർ മതിയെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചോറും കൂടി ഇതിനകത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പൈനാപ്പിളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ ലെയറെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ദം ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഈ പാത്രം ഫുള്ള് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു എയർ ഒന്നും വെളിയിൽ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്താ ഞാൻ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടപ്പെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് ഞാനിത് ഇതിനകത്ത് കൂടെ എയർ പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പം ദം ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പഴയ ദോശക്കല്ലോ അടികട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പേ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കി വെച്ചേക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത പാത്രം ഇല്ലേ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത പാത്രം ഇതിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ അപ്പം നമ്മുടെ പാത്രം ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ലോ ആക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചേക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ താഴെ വെക്കാനായിട്ട് ദോശക്കല്ലോ കടികട്ടിയുള്ള പാത്രമോ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാത്രം തന്നെ അതായത് നമ്മൾ ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ആ പാത്രം തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിത് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഇതുപോലെ ദം ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം എന്താ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്താ നമ്മുടെ ബിരിയാണി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു എസൻസോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഒരു നല്ല കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ കളറൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല കുങ്കുമപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലർക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതായത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മസാലയെല്ലാം ചോറിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഇഷ്ടമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടമാവണമെന്നില്ല ചിലർക്ക് ചോറ് തനിയായിട്ട് ഗ്രേവി തനിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചോറ് തനിയായിട്ട് ഗ്രേവി തനിയായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പകുതി